ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கட்டிங்கே போடாமல் ஒரு ஃப்ராக் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அதை எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு எவ்வளோ தேவையோ அதாவது நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ லென்த்துக்கு வந்து ஃப்ராக்கு தேவையோ அந்த லென்த்துக்கு மட்டும் கட்டிங் போட்டு கிளாத்தை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லை உங்ககிட்ட அந்த லென்த்துக்கு தான் கிளாத் இருக்குது அப்படின்னாலும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு ஹைட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கிளாத் மட்டும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே போதும் இப்போ நான் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி இன்ச்சஸ்க்கு நான் வந்து ஒரு லென்த்துக்கு வந்து நான் கிளாத் வந்து எடுத்துக்கிறேன் அதாவது லென்த் மீன்ஸ் ஹைட்டு அதுக்கு வந்து நான் ஒரு டுவெண்ட்டி இன்ச்சஸ் ஹைட்டில் வந்து கிளாத்தை வந்து நான் எடுத்துக்க போகிறேன் இதில் கட்டிங்குன்னு பார்த்தீங்கனாலே இவ்வளோ இந்த எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட் வந்து ஹைட் நமக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் நம்ம வச்சு மெஷர் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த கிளாத்தை வந்து கட் பண்ணிக்கிட்டோம்னாலே போதும் அண்ட் எக்ஸஸாக இருக்க கிளாத்தை எடுத்து வைங்க நம்மளுக்கு சின்ன சின்னதாக கொஞ்சம் ஒர்க்குக்கு வந்து கிளாத் மட்டும் தேவைப்படும் மற்றபடி நம்மளுக்கு வந்து இந்த கிளாத் வந்து போதும் உங்களுக்கு அகலம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து அகலம் வந்து ஸ்கர்ட்க்கு ஸ்கர்ட்டு இல்லை கீழே ஃப்ராக்கோட அகலம் வந்து எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க மற்றபடி இதில் நம்ம வந்து பெருசாக கட்டிங் போடுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து நான் இந்த கிளாத்தில் இருக்கிற அகலத்தையும் நான் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் இதில் நான் வந்து எந்த ஆல்ட்ரும் பண்ணலை எக்ஸ்ட்ராவும் நான் கிளாத் வந்து ஆட் பண்ணிக்கல இதில் எவ்வளோ அகலம் இருக்கோ அதுவே எனக்கு போதும் அதனால் நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எதுவும் ஆட் பண்ணாமல் அப்படியே எடுத்துக்க போகிறேன் அண்டு பாடிஸோட ஹைட் வந்து நெக்கு இல்லாமல் ஆம் ஹோல் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த செஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் எடுப்போம் பார்த்திங்களா மெஷர்மெண்ட்டு அதிலருந்து நம்ம வந்து மெஷர்மெண்ட் வந்து நம்ம இதுக்கு வந்து மார்க் பண்ணிக்கிட்டோம்னா போதும் ஏன்னா நம்ம இதுக்கு வந்து நெக்கு வந்து கட் பண்ண போகிறதில்ல எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம வந்து ஸ்ட்ராப் மாதிரி கொடுக்க போகிறோம் அதனால் நமக்கு இதுக்கு வந்து பாடிஸ் வந்து தேவைப்படாது ஸோ இதோட கட்டிங் வந்து அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம அடுத்தது வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃப்ராக் வந்து எந்த மாதிரி மெத்தடில் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு சின்னதாக ஐடியா வேணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு இப்போ வந்து வச்சு காட்டுறேன் இப்போ இந்த பாடிஸ் ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி ப்ளீட்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஈவனாக மேலே அண்ட் அந்த பாடிஸோட லென்த்து அந்த ஸ்ட்ரைட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டிச்சை வந்து போட போகிறோம் கீழே வந்து உங்களுக்கு ஸ்கர்ட் வந்து அப்படியே கண்டினியூஸாக வந்துற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பாடிஸ் வந்து தனியாக அட்டாச் பண்ண போகிறதில்ல அதுக்கு பலாக ஸ்ட்ராப் வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து இது ஸ்டிச்சிங்குமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிள் தான் அண்ட் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஸோ இது நான் உங்களுக்கு வச்சு காமிச்சதுலேயே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்து கிடச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் என்ன மாதிரி மெத்தடில் வந்து இந்த ட்ரெஸ் வந்து வரப்போகுது அப்படின்ட்டு இந்த கிளாத் வந்து ஃபுல்லாக ப்ரிண்டடாக இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து இதோட டிசைன் வந்து தனியாக தெரியல இதுவே நீங்கள் வந்து பிளெயின் கிளாத் எடுத்துங்க இல்லை லைட்டாக வந்து ரேண்டமாக அங்கங்கே வந்து நம்மளுக்கு ப்ரிண்டர்ஸ் இருக்குது டிசைன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற கிளாத்தினால உங்களுக்கு இந்த டிசைன் வந்து நல்லாவே தெரியும் அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் இது போடும்போது உங்களுக்கு இதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நல்ல நல்லாவே தெரியும் நான் ஸ்கேல் வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதுதான் பாடிஸ் வரைக்கும் அந்த லென்த்து அண்ட் கீழே வந்து உங்களுக்கு ஸ்கர்ட் போர்ஷன் இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ நம்ம இப்போ எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் லைன் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அது வந்து நம்ம மேலே மேலே வந்து நம்ம பாடிஸ்க்காக விட்டுருக்கோம் ஸோ அதுக்கு அப்படியே கீழே வந்து நம்ம ஃபோல்டு பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா ப்ளீட்ஸ் வச்சதுக்கப்புறமா ஃபோல்டு பண்ணணுன்னா கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ஈவனாக கரெக்டாக பார்த்து ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டே வந்து கீழே ஃபோல்டு பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சீக்கிரமாக வந்து இதை முடிச்சுக்கலாம் அண்ட் நம்ம சேனலில் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் வீடியோஸ் போட்ட உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் நம்ம வீடியோஸை வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் டெய்லியும் பார்க்கலாம் அண்ட் உங்களுக்கு வேறு எந்த மாதிரி வந்து ஃப்ராக்ஸ் வேணும் இல்லை டிசைனிங்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து
அப்போ நம்ம கீழே வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து ஃபோல்டு பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டோம் இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒன் இன்ச் இருந்தாலே போதும் அண்ட் மேலே வந்து நம்மளுக்கு ஹாஃப் இன்ச் இருந்தால் போதும் ஹாஃப் இன்ச் அப்படி இல்லைனா நம்ம மேலே வந்து கிளாத் கொடுத்து தான் மடித்து அடிக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு கால் இன்ச் இருந்தால் கூட போதும் பட் நான் வந்து இதில் ஹாஃப் இன்ச் விட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து இதுக்கு மெஷர்மெண்ட் எவ்வளோ வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டர் டு நீ அது வரைக்கும் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அண்ட் அதுக்கு விட கொஞ்சம் ஃபுல்லாகவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் முக்கால் இதுக்கு போட்டிங்கனாலும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பாடிஸ் கிட்ட நம்ம அந்த செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கிளாத்தை வந்து ஃப்ளீட்ஸ் வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒன் இன்ச்சுக்கு ஃப்ளீட் தெரிகிற மாதிரி வைங்க அப்படி இல்லைனாலும் கிளாத்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா ஒன் இன்ச்சுக்கு தெரிகிற மாதிரி ஃப்ளீட்ஸையே கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம ஃப்ளீட்ஸை வந்து மாற்றி வச்சுக்கலாம் ஃப்ளீட்ஸ் வந்து வைக்க தெரியாது அப்படின்னா இதுக்கு தம்ம நம்ம வந்து நம்ம சேனல்லையே நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வீடியோ வந்து அது தான் போட்டிருப்போம் ஃப்ளீட்ஸ் வந்து டுட்டோரியல் போட்டிருப்போம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளீட்ஸு ஸோ வேணும்னா நீங்கள் அதை போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து அதில் கொஞ்சம் ஐடியாஸ் கிடைக்கும் ஃப்ளீட்ஸ் வந்து எப்படி என்னென்ன ஃப்ளீட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது எப்படி எல்லாம் வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அந்த ஹிப் போர்ஷனுக்கு வந்து நம்ம லைன் வந்து ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதாவது லென்த் எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறத ட்ரா பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி அதை வந்து அங்கேயும் வந்து ஃப்ளீட்ஸ் மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் ஈவனாக இருக்க மாதிரி கரெக்டாக இழுத்து வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயே இன்னொரு மெத்தட் கூட இருக்குது நீங்கள் இந்த ஃப்ளீட்ஸை வந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணி வச்சுட்டு கூட நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணும்போது அந்த இடம் உங்களுக்கு வந்து அழகாக ஃபோல்டிங்ஸ் மாதிரி வரும் நம்ம இன்றைக்கி வந்து இந்த பேசிக் மெத்தட் பார்க்கலாம் அடுத்தடுத்து ஃப்ராக்ஸில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த ஃப்ளீட்ஸையே இந்த இதே மெத்தடில் மேலே டாப்பில் மட்டும் ஃப்ளீட்ஸ் எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக மாற்றி வைக்கிறதுங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா முக்காவாசி ஃப்ராக்கோட ஒர்க் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அதாவது பேஸ் ஆஃப் த ஃப்ராக் இவ்வளோ தான் இதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம பண்ண போகிறது எல்லாமே நம்மளுடைய க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு ரெண்டரை இன்ச்சுக்கு பக்கமாக நான் வந்து ரெண்டு இன்ச் அகலத்தில் நான் ஒரு கிளாத் வந்து கட் பண்ணிக்க போகிறேன் இதுவும் வந்து இது வந்து எதுக்குன்னா நம்ம பேக் நாட்டுக்காக பட் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக கட் பண்ணோம் ஏன்னா நம்ம ஃப்ரண்டில் ஃப்ராக்கோட பாடிஸ் வந்து சென்டரில் வந்து ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஃப்ளீட்ஸ் வச்சு அதையும் கவர் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் பேக்கில் நாட்டுக்கு மட்டும் வைக்க போகிறது இல்லை ஸோ நாட்டுக்கு ப்ளஸ் அந்த ஹிப் போர்ஷன் எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறத பார்த்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக கிளாத்தை வந்து கட் பண்ணிக்க போகிறோம் இதை நம்ம அடித்து திருப்பு தான் போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து தே ஒரு கிளாத் வந்து நம்ம தேவையான அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் இதை வந்து நம்ம மடித்து ஸ்விச் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம அப்படியே திருப்பிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு கால் இன்ச்சு கேப்பில் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்க போகிறேன் இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக கிளாத் எது எதுக்கு தேவைப்படும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேக் நாட்டுக்கு தேவைப்படும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஸ்ட்ராப் வைக்கணும் ஏன்னா இதில் நம்ம நெக்கு கட் பண்ணல ஸோ ஸ்ட்ராப் தான் வைக்க போகிறோம் ஸோ ஸ்ட்ராப்புக்கு தேவைப்படும் அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ரெண்டு போ மாதிரி வைக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து தேவைப்படும் இப்போ வந்து கிளாத்தை வந்து இந்த மாதிரி சென்ட்ர் ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு சென்டர் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த ரோப் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதுலேயும் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடித்து திருப்பி இருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து இந்த இதையும் வந்து ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணி சென்டர் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போது கரெக்டாக அந்த ரெண்டுமே சென்டராக இருக்க மாதிரி கரெக்டாக வச்சு இடுப்பு போர்ஷன்ஸ் வரைக்கும் மட்டும் சைடு வரைக்கும் மட்டும் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இங்கேருந்து அந்த சைடு இருக்குது பார்த்தீங்களா ரொம்ப ஃபுல்லாக வந்து ஸ்டிச் பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா நம்ம இன்னும் பேக் சைடு தான் அந்த ஜாயிண்ட் வந்து கொண்டு வர போகிறோம் இது வந்து ஃப்ரண்ட் சைடில் இருக்கும் ஸோ இந்த பக்கம் இருந்து நம்ம சென்டரில் இருந்து ஒரு 
ஃப்ரண்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறு இன்ச்சு வந்து நம்மளுக்கு வந்து அகலம் வரும் ஆறு இன்ச்சு ஆறே கால் இன்ச்சு அந்த மாதிரி வரும் ஸோ நம்ம வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆறு இன்ச்சு வந்து ரெண்டு சைடும் வந்து சென்டரில் இருந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு பன்னெண்டு இன்ச்சுக்கு மட்டும் நம்ம வந்து இதை ஸ்டிச் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ சென்டர் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் அதே போல் அந்த லைனு ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அது மறையிற மாதிரியும் வச்சுக்கோங்க நான் வந்து இப்போ சென்டர் வந்து நகர்ந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் ஒரு வந்து குண்டூசி போட்டுட்டு அந்த சிக்ஸ் இன்ச்சுக்கு ஒரு பாயிண்ட் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த இடத்துல இருந்து நான் ஸ்டிச் பண்ணிக்க போகிறேன் உங்களுக்கு இதிலே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ஃப்ராக் வந்து எவ்வளோ ஈஸி அண்ட் எவ்வளோ குயிக்காக ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் கட்டிங்க்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணவே தேவையில்லை அண்டு இப்போது நான் இதில் பேக் நாட்க்கு யூஸ் பண்ணுற கிளாத்தை இதுக்கு ஒரு கான்ட்ராஸ்டான ஒரு கலர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாவே உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெரியும் ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் யூஸ் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் பட் எங்கிட்ட அந்த கிளாத் இல்லாததுனால நான் சேம் கிளாத்தே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் சப்போஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ராக் வந்து பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு கலரில் கிளாத் வந்து வச்சுக்கோங்க அதாவது லைட் கலரில் வந்து ஒரு பேஸ் கலர் ஒரு கலர் வச்சுக்கோங்க அதாவது ஃப்ராக்குக்கு அண்ட் அதிலேயே ஏதாவது ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் கலர் கொடுக்குற மாதிரி இன்னொரு கலர் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து சென்டர் வந்து அந்த பேக் நாட் பீஸை வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டோம் அண்ட் இப்போது டேர்ன் பண்ணி இப்போ உங்களுக்கு ச கரெக்டாக இப்படி வச்சு காட்டுறேன் உங்களுக்கு அதில் ஒரு ஐடியா கிடச்சிரும் இது வந்து பேக் சைடு ஓப்பன் பேக்கில் ஓப்பன் வந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சிங்கிள் பீஸ் தான் பேக்கில் மட்டும் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னாலே முடிஞ்சிருச்சு ஏன்னா உங்களுக்கு சைடு ஜாயிண்ட்லலாம் எதுவுமே சைட்லலாம் ஜாயின் பண்ண வேண்டியது எதுவுமே இல்லை பேக் சைடு மட்டும் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டிச் போட்டோன்னா முடிஞ்சிருச்சு அண்ட் இந்த பீஸ் எதுக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு ஒன் இன்ச் அளவுக்கு வந்து கட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஒரு முக்கால் இன்ச்சு கூட கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை நம்ம வந்து இந்த பாடிஸோட அதாவது செஸ்ட்டோட அளவுக்கிட்ட நம்ம வந்து ராய் ஜஸ்ஸாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம கிளாத்து கொடுத்து அடித்து திருப்பிக்க போகிறோம் அதாவது இதுதான் நம்மளுடைய நெக் போர்ஷன் மாதிரி ஸ்லீவ் அண்டு ஆம் ஹோல் அண்டும் நெக் போர்ஷனுக்கு நம்ம வந்து ஒரு பீஸோ இல்லை ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி அண்ட் பேக் சைடு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த ஹூக் வைப்போம் இல்லையா அந்த இடத்துக்கு மட்டும் ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு மடித்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணணுன்ட்டு இல்லை சும்மா ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஆறு இல்லை ஏழு இன்ச் அளவுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி லைட்டாக ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு சைடுமே ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அதுக்கு வந்து ஒரு பட்டி பீஸ் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பேக் சைடு ஹூக் போர்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இப்போ இது ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு பட்டி பீஸ் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஊக்கு வைக்கிறதுக்காக அண்டு இந்த நெக்கு கிட்ட வந்து நான் செஸ்ட் போர்ஷன் வந்து நம்ம ஃபோல்டு பண்ணணும் இல்லையா அது ரா எஜஸ்ஸாக இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கால் இன்ச் அளவில் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு நம்ம டேர்ன் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம்னா இதுவும் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அண்ட் சென்டரில் வந்து நம்ம ஜாயிண்ட் போட்டிருந்தோம் ரெண்டு பீஸை அந்த பீஸ் வந்து அந்த ஓப்பன் பீஸ் வந்து ஜாயிண்ட் பீஸ் வருது பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா ஒன் சைடு மொத்தமாக போயிடும் அதுவும் இல்லாமல் நான் ஆல்ரெடி ஃப்ளீட்ஸ் நம்ம வேறு வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த இடம் வந்து ரொம்ப மொத்தமாக இருக்கக்கூடாது அண்ட் இந்த சைடும் வந்து இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு ரஃப் அடிச்சுட்டு நம்ம கட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இப்போ இதை டேர்ன் பண்ணிவிட்டு படிமான தையல் வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து பாடிஸில் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ அதை வந்து லைட்டாக ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்டிச் மட்டும் ஒரு கால் இன்ச்சு தள்ளி வந்து ஸ்டிச் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே இது கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா பேக் ஹூக்கு வச்சுட்டு பேக் ஜாயின் பண்ணுறது தான் 
அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ட்ராப் மட்டும் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிவிட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ட்ராப் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி வச்சுக்கலாம் சும்மா க அந்த குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கட்டுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வைக்கணுன்னா வச்சுக்கலாம் ரெண்டு நாட் போடுற மாதிரி அதான் பீஸ் க நாட்டஸ் போடுற மாதிரி வச்சு ஸ்ட்ராப் வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து நார்மலாக நம்ம ஷோல்டருக்கிட்ட வந்து நம்ம ஆம் ஹோலும் ஸ்லீவும் கட் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து நெக்கும் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு போர்ஷன் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி வேணுனாலும் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இதோட லென்த் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நெக்கோட லென்த்து ப்ளஸ் ஒரு அரை இன்ச் வந்து நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை இன்ச்சுங்கிறது ஒரு முக்கால் இன்ச்சு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த பாடிஸ்கிட்ட ஜாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் இறக்கி தான் போட்டிருக்கோம் ஸோ நான் வந்து இது சும்மா இந்த மாதிரி லைட்டாக ஷார்ப் எஜ்ஜஸ் வர மாதிரி நான் இதை வந்து கட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதையும் நம்ம வந்து அடித்து திருப்பிக்க தான் போகிறோம் ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக தான் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இதில் ரெண்டு பீஸ் வந்து நமக்கு இருக்குது ஸோ இதை வந்து எப்படி ப ஸ்டிச் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு இந்த ஓரத்தில் மட்டும் தைச்சிட்டு நம்ம திருப்பிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட அகலமாக வேணுனாலும் வச்சுக்கலாம் அண்ட் அந்த ஷார்ட் பெஜஸ்க்கு பதிலாக நீங்கள் லைட்டாக கேர்வ்ஸ் மாதிரி கொடுத்து அப்படியே அதுலேயே கேப் ஸ்லீவ் மாதிரி கொண்டு வர்றதுனாலும் கொண்டு வந்துக்கலாம் ஸோ அதை பொறுத்த வரை நம்மளுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அதை வச்சுக்கலாம் நம்ம ஸோ ரெண்டு ஸ்ட்ராப்பிங் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு அடுத்தது இதை டேர்ன் பண்ணிவிட்டு டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஷார்ப் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி லைட்டாக கட் பண்ணி விட்டுருங்க ஏன்னா அப்போ தான் டேர்ன் பண்ணும்போது அந்த ஷார்ப் வந்து கரெக்டாக வரும் அதுக்காக இதுவே நீங்கள் அந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் வளைவாக வச்சுருக்கீங்கன்னா சும்மா கட்ஸ் மட்டும் போட்டு விட்டுருங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஊசி வச்சோ இல்லை ஏதோ ஒரு இதை வச்சு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வந்து இந்த லாஸ்ட்டில் வந்து ஸ்டிச்சஸ் போடல அதனால் கொஞ்சம் உள்ள ஸ்லிப் ஆயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் நம்ம டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து டேர்ன் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அண்ட் அந்த ஷார்ப் எஜஸ்ஸு நம்ம வந்து இது ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்க தவிர சுச்சிட்டதாக இருக்கிறனால நம்ம இப்படி இந்த மாதிரி அந்த ஷார்ப்பை பிடிச்சி நம்ம கையிலே இழுத்துக்கலாம் அண்டு சைடில் மட்டும் ஒரு படிமான தையல் போட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் நம்ம இதை வந்து நம்மளுடைய ட்ரெஸ்ஸில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளோட ஸ்ட்ராப் ஒர்க்கும் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் இதை நம்ம வந்து நம்மளோட ஃப்ராக்கில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணோம் அப்படின்னாலே போதும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணும்போது பக்கத்துலேயே அயன் பாக்ஸ் வச்சுட்டு சும்மா லைட்டாக அயன் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் எங்களுக்கு வந்து இதாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் லைட்டாக ஒரு அயன் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு இது வந்து கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ ஸ்ட்ராப் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதை வந்து கிளாத்தில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கிளாத்தை வந்து நாலாக மடிச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த நெக்கோட வித்து வந்து எவ்வளோன்னு தெரியணும் அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நான் இதில் வந்து நெக்கோட வித்து வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அண்டு நாலு கிளாத்துலேயுமே அதாவது நாலு பீஸ்லேயுமே மார்க் வரணும் நான் ஒன்றே முக்கால் இன்ச்சுக்கு வந்து அகலம் வந்து வைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நாலு பீஸ்லேயும் மார்க் பண்ணிடுங்க அண்ட் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இப்போ ஸ்ட்ராப்பை வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக பார்த்து வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள்
பட்டு ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு பக்கம் அந்த ஷார்ப் எஜஸ் திரும்பிட்டு இருக்க மாதிரி அதாவது ஒரே சைடாக போயிடக்கூடாது ஒன்று வந்து நம்மளுக்கு ஸ்லீவ் போர்ஷனில் பார்த்த மாதிரியும் இன்னொன்று வந்து நெக் போர்ஷனில் பார்த்த மாதிரி இருந்துடக்கூடாது அதனால் அது வந்து கரெக்டாக ரெண்டும் ஒரே மாதிரி வர மாதிரி நம்ம வந்து கிளாத்தை வந்து வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு பேக் சைட்லேருந்து ஜாயின் பண்ணிட்டு வருவோம் ஏன்னா அங்கேருந்து நம்ம கரெக்டாக அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வந்துடலாம் அந்த ஸ்ட்ராப் இருக்க இடத்துல மட்டும் இந்த மாதிரி லைட்டாக ரஃப் அடிச்சுக்கோங்க நான் அப்படியே கண்டினியூஸாகவே ஸ்டிச் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் இல்லைன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு தையல் போடும்போதே ஸ்ட்ராப் ரெடி பண்ணிவிட்டு கூட இந்த மாதிரி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் அது நம்மளோட விருப்பம்தான் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு பக்கமும் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறமா பேக் சைடுக்கு பட்டி பீஸ்க்கு வந்து நான் இந்த மாதிரி வந்து பீஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இது எப்படி ரெடி பண்ணும் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோவில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபஸ்ட்டு பட்டி பீஸை வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஹூக்குக்காக இதை வந்து மாற்றத்துக்கு இதில் வந்து நம்ம ஐ கட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்னொரு சைடு வந்து நம்ம ஹூக்கு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பேக் சைடும் வந்து ஒர்க் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சி இதை சென்டரில் ஒரு ஜாயின் மட்டும் போட்டோனாலே முடிஞ்சிச்சு ஒர்க்கு அண்ட் கீழே இருந்து நம்ம வந்து இதை ஜாயின் பண்ணலாம் பாட்டமில் இருந்து ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு கேப் வந்து போதும் ரொம்ப வந்து தேவையில்லை ஏன்னா நம்மளுக்கு கீழே ஃப்ளோரிங்கே வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது இந்த ஹூக் பட்டிக்கு இது எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது நீட்டிகிட்டு இருக்குன்னா லைட்டாக அதை வந்து கட் பண்ணிடுங்க இந்த அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா ஓகே அண்ட் இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு ரஃப் அடித்து இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் இது உங்களுக்கு நான் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு தையலும் இதில் வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இந்த ஃப்ராக் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்துச்சு ஈஸியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்டு இந்த போ எப்படி ரெடி பண்ணும் அப்படிங்கிறது நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு வந்து கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அண்டு இதை ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த ஸ்ட்ராப்பை வச்சு இருக்கோம் இல்லையா அந்த இடம் பிளைனாக இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இதை வச்சுக்கலாம் இந்த போ ரெடி பண்ணுறதுமே ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ அதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் இதில் வந்து உங்கள் கிட்டே பட்டன் இருந்துச்சுன்னா பட்டன் வைக்கலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பீட்ஸையே நான் வந்து பேர்ல் பீட்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி எடுத்து இந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டூ த்ரீ லைன்ஸ் வந்து கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு இதை வந்து பார்க்க நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு லைன் மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த ஃப்ராக் வந்து ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இவ்வளோ தான் இது ரொம்பவே சிம்பிள் தான் இந்த ஃப்ராக் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இப்போ தான் நம்ம சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்தில் இவ்வளோ பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் வீடியோஸ் போட்டுறேன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் நம்ம வீடியோஸை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் அண்ட் ஆரி ஒர்க்கில் யாருக்காச்சும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம ஆரி பிரியா டெய்லரிங் ஜங்ஷன் ஆரி கிரி ஆரி ஒர்க்ஸை வந்து போய் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் அதில் உங்களுக்கு பேசிக்லேருந்து எல்லா டுட்டோரியல்ஸுமே இருக்கும் ஸோ அது அதுவும் உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இஃப் உங்களுக்கு வந்து ஆரி ஒர்க்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ நிறைய வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ அண்ட் இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃப்ராக்கோட நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் அண்ட